ni YouTube. Ah, yeah. Sorry, sorry, eh, kwa nini ndoa nyingi za sasa zimejia malalamiko na huzuni ni kitatumwa huyo anapatikana kiseke ndo ameuliza. Sasa sana, wa ningependa kuambia ndugu wasikizaji, mm. hilo swali la msingi na ni pana sana, majibu yake ni mapana sana. Eh, ni kweli tunashuhudia. Na namwambia na, 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 hiyo ni start, hiyo ni, hiyo ni hali halisi ya ndoa zaidi ya asilimia themanini. Kabisa. Ukweli ni kwamba watu wengi ambao wanaingia kwenye ndoa, wanaingia kwenye ndoa hawajui kwa nini wameingia kwenye ndoa. Mm. Sawa? So, Unajua ukiingia mahali ambapo una malengo utapata shida sana. Hebu ni kuuliza msikilizaji unanisikiliza sasa hivi hapa Passion FM. Mm-hmm. Hivi unapoanzisha mahusiano unachotafuta ni nini? Mm-hmm. Hebu nikuulize. Mm-hmm. Unapoingia kwenye mahusiano unachotafuta ni nini? Hebu nipe jipe jibu mwenyewe kabla sijatoa la kwangu. Mm-hmm. Okay. Nasha kumshapata jibu. Mm-hmm. Mm-hmm. hivi. Kikubwa ambacho mwanadamu anapaswa awe nacho katika maisha yake ni furaha. Ndio. Jodi kubwa na Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 17 inasema ufalme wa Mungu sio kula na kunywa mm. bali ni furaha amani na haki katika Roho Mtakatifu. Ndio. Mm. Sasa usipokuwa na furaha haijalishi una gari kumi, unaishi kwenye nyumba ya gorofa una milioni 800 benki haijalishi hata yani kwa sababu ni rahisi kudanganya watu wengine kwamba na gari nzuri na mume handsome na mke beautiful mm. kudanganya wengine lakini huwezi kujidanganya wewe mwenyewe kama huna raha huna raha unaendesha gari nzuri una raha utadanganya utajidanganya tu wewe mwenyewe kwa hiyo msingi ambacho watu wanapaswa wake ni jinsi gani mimi naweza kuishi kwa furaha na mke wangu ni jinsi gani mimi naweza kuishi kwa furaha na mume wangu ukweli ni kwamba kwa sababu ni wanadamu kila mmoja ana madhaifu yake mm. kila mmoja ana mapungufu hakuna mtu ambaye hakosei na kama hakuna mtu ambaye hakosei lazima tukubaliane kwamba kuna kipengele ambacho watu wengi wanakishindwa kukifanyia kazi cha unyenyekevu mm. unyenyekevu ni ile hali ya mtu kuwa na utayari wa kukubali kwamba amekosea Mm-hmm. Mwana mtu ambaye anakubali kwamba amekosea yuko tayari kubadilika. Mm-hmm. Wewe una utayari kwamba sijui. Sasa namuuliza mwanamke, hivi mm-hmm. wewe unajua mapenzi ya kitandani? Huyu ni mwanamke ana anasema ana, ana mwangu ananisaliti sana. Sawa? Mm-hmm. Namuuliza, unajua mapenzi ya kitandani? Anasema anajua. Unamuuliza maswali juu ya mapenzi ya kitandani unakuta anajua vitu vitatu tu. Mm-hmm. <laughs> Hiyo vitu vitatu kwa uhusiano muda mrefu haviwezi kusaidia kudumisha uhusiano katika ulimwengu huu ambapo kuna mwingiliano mkubwa sana wa jinsia mwanamke na mwanamke wanakutana katika kona mbali mbali ukienda moro ukienda wapi mnakutana kwa hiyo uwezekano wa mtu kusaliti ni mkubwa kwa hiyo la kwanza hiyo lazima uweke kipombe kipombele uh, furaha katika uhusiano wenu na uwezo kadumisha kipombele hicho cha furaha katika uhusiano wenu iwapo hakuna mazingira ya uwazi na ukweli mm. pale ambapo unajiona huna uhuru wa kumhoji mumeo pale ambapo unaona huna uhuru wa kumhoji mkeo au una, unaona kuna uhuru wa kuhoji lakini majibu unayopewa ni ya mkato mkato yeah. sasa hapo uwezi ukadumisha furaha kwa hiyo ile hali ya kunungunika na kulalamika inakuepo na hiyo inanyonya ule utamu wa uhusiano wote unanyonya kwa hiyo mtu yupo tu kwa sababu ya watoto lakini hana furaha na mke wake hana furaha na mume wake na lingine ambalo linachangia katika eneo kama hilo hilo ni hali ya kiuchumi yeah. mkiwa na mtazamo tofauti juu ya uchumi mtaumizana kwa sababu wewe mwanaume unapata mshahara laki nne kwa mwezi. Mke wako anataka matumizi ya laki tatu ya kwenda saluni ya kununua mm. nguo kwa mwezi. Hamwezi kuishi katika laki moja. Kwa hiyo kama mwanamke au mwanamke aliyeoa anapenda pesa, mm. wewe huna pesa lazima mtakosa mtakosana. Hata ungekuwa unajua tendo la ndoa vizuri kiasi gani, lakini kama mwanamke ambaye anapenda pesa lazima mtakosana. Mm. Kwa lazima mwe na vipao mbele ambavyo vinafanana. Kwa hiyo unapojabisha kumgolewesha mwenzio juu sababu ya swali fulani, swala fulani, mm. na kama ni mnyekevu atakusikiliza, atajitahidi kukuelewa. Na kama hakuelewi, atakuuliza maswali. Sio ukiuliza maswali na kuwa mkali, hamwezi mkafika mbali. Mm. Kwa hiyo lazima haya mambo yawekwe sawa ili uhusiano uweze kujaa furaha. Na sio furaha peke yake. Furaha inayoongezeka. Unajua ni nini? Mm. Kwa Kiingereza nasema hivi. Mm-hmm. There must be more than just marriage. Yaani lazima kuwepo na kitu cha ziada. Kwa mfano jana nilikuwa naangalia uh, video kuna mambo mambo na wanafanya tafidi mbalimbali kila siku, sawa? Ndio. Katika kufanya mapenzi, sawa? Katika kufanya mapenzi kuna mbinu vitu mbalimbali mbali vya kufanya. Kuna kulambana, kuna kufanya hivi, kuna vitu mbalimbali vya kufanya. Lakini kuna kitu kingine ambacho mkutano nacho jana, ambacho nilikuwa nakitumia mara moja moja sana, lakini kimeonekana kwamba kuna watu ambao wanaipendelea kungatana ngatana. Mm. Sawa? 
<laughs> yani kungatana ngata yeye anaweza kungata lakini umeshakuwa kwa wale ambao wameshafuga mbwa mbwa anakungata lakini hakungata na kuumiza yeah. na mbwa nyumbani kwa hiyo ndio maana anasikutaka anakungata lakini hakungati kuumiza anakungata kama vile kimchezo mchezo kuna hali ya kungata ngata ngata na ngata sasa nimesema jana usiku leo tunafanya mapenzi na mke wangu nikaitumia hiyo style ina utamu wake ina kwa sababu lazima una vionjo vingi tofauti tofauti ndio yeah. kwa hiyo lazima uboreshe maeneo haya yote ili muweze kuwa wote mnaona kwamba yani unafurahia kuwa na huyu mtu yani unapofikiria mke wako unapofikiria mume wako akili yako inapata raha ndio sawa ndio maana hata kutaka kumsaliti mwenzio unapata shida kwa sababu huyu ni mtu ambaye unaona kwamba amechangia kwenye furaha yako ni kweli akiniacha kidogo kwamba namsaliti akiniacha itakuwaje nikimuumiza mtu ambaye anachangia kwenye furaha itakuwaje kwa hiyo ukiwa na akili kama hiyo la mwisho wa kumalizia mm. kwa nini ndoa nyingi zinakuwa hali kama hiyo kutokana na hali halisi ya kimaisha nikwamba watu na mahangaiko mengi ya maisha mm. lazima awe na hiki au na hiki kwa hiyo watu wanakuwa busy sana kwenye kutafuta mapenzi na nikutafuta pesa kwa kuboresha ndoa kwa hiyo mwanaume anarudi nyumbani amechoka hataki kuongea na mwanamke mwanaume na mwanamke naye ametoka kazini naye hataki kuongea na mwanaume yani yuko busy kama mtu amechoka anachofikiria tu ni kulala ni ile ni lale sasa yu busy na wenyewe kutafuta hela na wenyewe umechangia kwa sababu gani mwanaume anarudi nyumbani amechoka mwanamke haelewi kama mwanaume amechoka anataka aongee naye kwa muda mrefu anene hata muongeze wenyewe hayanogi you see unaweza kwa unaongea lakini ukiongea na mambo kama maongezi ambayo yana mnogesho mwanamke anaomba kusikiza anafurahi kuongea na wewe sawa mara nyingi nafika mwenye kwambie kitu moja nazungumza kitu from my personal experience hivi mimi najua niko busy sana Nime, ne, ne, nyumbani nikiwa nimewahi sana mm. ni saa 12 lakini mara nyingi saa moja ninafika nyumbani sasa nimegundua kwamba hapo nyuma nilikuwa nilikuwa ni mapili nakuja kazini sawa yeah, yeah. yani kutoka nisani saa nane, saa, saa kumi nakuja kazini mpaka saa mbili sawa mm. nikaona hii hapa nampunja mke wangu nikaacha kuja kazini jumapili najua ninaacha hela sio kama naacha nini mm. naacha hela nimekuwa nilikuwa kazini nilikuwa nitumiza hela yeah, nimeacha yeah. lakini baada ya siku nikaondoka kwa sababu nafika nyumbani saa kumi na mbili nikifika nyumbani mke wangu sawa ndio tutakaa tunaongea lakini nimeamua na wiki ya pili sasa tuko nimeanza hiyo sawa mm. nikaona nafika nyumbani na kaa kidogo na kunywa maji na mchukua mke wangu tenda kutembea kwa miguu. Natembea hata hakuna kazi enda kunua kichi chochote wewe atendi motelini wala nini. Hey. Sawa? So, Tunamwona tu kutembea tu kwa mguu tunaongea kwa nusu saa nzima. Kwa hiyo tunaenda tunatembea kwa mguu nimeshika mkono mke wangu. Tunatembea. Sawa? So, ni kitu ambacho kinaongezea mshikamano kati ya watu ambao wanapendana. Kwa hiyo unaposhindwa kuwa na yani kufikiria jinsi gani kuboresha uhusiano wako, mm. mnaishi katika hali ya mazoea, lazima hali ya manunguniko na marumbano itatokea katika uhusiano wako. Mm. Mazoea ni shida. Yeah.